హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టిఎఫ్సి మీడియా ప్లాన్ ఆఫ్ లీఫ్ మన ప్రపంచంలో ఎన్నో మిస్టరీలను వాటి విశేషాలను మనం ఇప్పటి వరకు చాలా చూసాము చూస్తూనే ఉన్నాం ఇక ఈ మిస్టరీలు ఎప్పుడైతే వెలుగులోకి వస్తాయో వాటిని ఛేదించేందుకు ఎప్పటికప్పుడు సమాయత్తమవుతుంటారు మన శాస్త్రవేత్తలు అసలు మిస్టరీలు వింతలు విశేషాలను ఛేదించేందుకు ఎన్నో రకాలుగా కష్టపడుతుంటారు అయితే ఇంతటి శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్న సైన్స్ కు కూడా అందని చాలా విశేషాలు ఇప్పటి వరకు సైన్స్ కూడా అందకుండా మిస్టరీగానే ఉన్నాయి బిగ్ ఫుడ్ సెవేజ్ అనేది మగ గొరిల్లలా కనిపించే ఒక విచిత్ర జంతువు దీని ఆకారమే ఒక సస్పెన్స్ గా ఉంటుంది చూడటానికి భయానకంగా భారీ శరీరాన్ని కలిగి సుమారు ఆరు నుంచి పది అడుగుల ఎత్తు వరకు ఉండి రెండు వందల కిలోలకు పైగా బరువుంటుంది ఈ బిగ్ ఫుట్ చర్మం పైన డార్క్ బ్రౌన్ హెయిర్ సుమారు ఆరు సెంటీమీటర్ల వరకు కప్పుబడి ఉంటుందంటే ఆశ్చర్యం వేయకమానదు ఈ జంతువు యొక్క పాదం ఇరవై నాలుగు అంగుళాల పొడవు ఎనిమిది అంగుళాల వెడల్పును కలిగి చాలా పెద్దదిగా ఉంటుంది అందుకే దీనిని బిగ్ ఫుట్ సెవేజ్ అని అంటారు ఇది మనకు ఎక్కువగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ లోను అలాగే కెనడాలోని కొన్ని ప్రాంతాల అడవులలో కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఎవరికి అర్థం కాని మిస్టరీ ఏంటి అంటే దీనికి సుమారు ఐదు బొటని వేళ్లు ఉంటాయి అయితే వీటిపై పరిశోధనలు చేసిన శాస్త్రవేత్తలు మాత్రం ఇది ఆరు నుంచి ఎనిమిది వరకు బొటని వేళ్లను కలిగి ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు అత్యంత దుర్వాసనను వెదజిమ్మే ఈ సివేజ్ పుట్టుక ఎలా జరిగింది అనేది ఇప్పటి వరకు పరిష్కరించలేని ప్రశ్న ఎందుకంటే వీటి జాతి చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఈ భూమిపై మనుగడను సాగిస్తున్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న చాలా అందమైన ఐలాండ్లు పర్యాటకంగా చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే అయితే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే మిస్టీరియస్ ఐలాండ్ మాత్రం అందుకు విభిన్నం అదే ఇన్వైజినేట్ ఐలాండ్ దీనినే నో రిటర్న్ ఐలాండ్ అంటారు ఇది కెన్యాలోని రూడోల్ఫ్ సరస్సు సమీపంలో కొన్ని కిలోమీటర్ల పాటు విస్తరించి ఉంది అయితే ఈ ఐలాండ్ను చూసేందుకు ఎవరు సాహసం చేయరు ఐలాండ్ను చూడాలి అనుకోవడంలో తప్పేముంది అసలు అది సాహసం ఎలా అవుతుంది అనే సందేహం మీకు కలగవచ్చు కానీ అది నిజం ఎందుకంటే గుండ్రంగా లోతుగా కొన్ని కిలోమీటర్ల పాటు ఏర్పడిన ఈ ఐలాండ్ను చూడటానికి వచ్చిన వారు ఆ తర్వాత కనిపించకుండా పోయి తిరిగి వెనక్కు వెళ్ళలేదట మొట్టమొదటిసారి అక్కడకు వెళ్లిన ఇద్దరు బ్రిటిష్ సైంటిస్టులు మార్టిన్ సోవరీస్ మరియు అతని సహచరుడు బిల్ డాసన్లు ఇద్దరు ఈ ఐలాండ్ను సందర్శించిన తర్వాత తిరిగి మరలా వెనక్కు వెళ్ళలేదట వారి ఆచూకీని కనుగొనడానికి విమానం ద్వారా వెతికినా కానీ ఎటువంటి ఆచూకీ లభించకపోగా వారికి ఆ ఐలాండ్లో ఒక నిర్మానుష్య గ్రామం కనిపించింది అయితే ఇక్కడ గతంలో మనుషులు నివసించేవారని ఆ తర్వాత కాలంలో వారంతా చనిపోయి ఆ గ్రామం నిర్మానుష్యంగా మారిపోవడంతో ఆ శాపం కారణంగానే ఇక్కడకు ఎవరు వచ్చినా వెనక్కు వెళ్లడం లేదు అని చెబుతారు ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతంలో ఒక్క పక్షులు తప్ప మనుషులు అసలు లేరు మరి ఆ గ్రామం ఎందుకు నిర్మానుష్యమైంది అలాగే అక్కడకు వెళ్లిన వారు అసలు ఎందుకు వెనక్కు రాలేకపోతున్నారు అనేది ఇప్పటికీ ఎవరికి అర్థం కాని మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది ప్రస్తుతం ఒక ఆరోగ్యవంతుని జీవిత కాలం సుమారు ఎనభై సంవత్సరాలు ఇంకా పూర్తి ఆరోగ్యంతో సరైన ఆహార నియమావళిని పాటిస్తే మహా అయితే తొంభై లేదా వంద సంవత్సరాలు మరి ఒక మనిషి రెండు వందల యాభై ఆరు సంవత్సరాలు బ్రతికాడు అంటే ఎవరైనా నమ్ముతారా అస్సలు నమ్మరు కానీ ఇది నిజం చైనా దేశానికి చెందిన లీ క్వింగ్ యూన్ రెండు వందల యాభై ఆరు సంవత్సరాల పాటు ఈ భూమిపై నివసించారు ఆయన నివసించిన కాలం పదహారు వందల డెబ్బై ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు వరకు ఇతను స్వతహాగా ఔషధ వైద్యుడు ఇతను నివాసం ఉండే పరిసర ప్రాంతాల్లోని వారికి ఔషధ వైద్యం చేస్తూ రోగాలను నయం చేసేవాడు ఇతని జీవిత కాలంలో ఇరవై నాలుగు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నాడు చైనీస్ ఔషధ వైద్యానికి సంబంధించి తాను చేసిన సేవలకు గాను అతని వంద సంవత్సరాల వయసులో ప్రభుత్వం నుంచి అవార్డును అందుకోగా అతని రెండు వందల సంవత్సరాల వయసులో యూనివర్సిటీకి వెళ్లి ఔషధ శాస్త్రానికి సంబంధించి బోధనలు చేశాడు మరి ఒక వ్యక్తి రెండు వందల యాభై ఆరు సంవత్సరాల పాటు ఈ భూమిపై ఎలా నివసించాడు అనేది ఎవరూ ఛేదించలేని మిస్టరీగానే మిగిలింది ఈ కోస్టారికాన్ రాక్ బాల్స్ యొక్క మిస్టరీ అనేది చాలా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై సంవత్సర ప్రాంతంలో నిర్మాణ పనులు చేసేవారు కోస్టారికాలోని డెన్స్ జంగిల్ ప్రాంతంలో అరటి మొక్కలను నాటేందుకు గాను తగిన మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేసే క్రమంలో వారికి గుండ్రని వృత్తాకారంలో ఉన్న రాళ్లు కనిపించాయి అవి టెన్నిస్ బాలు సైజు నుంచి ఎనిమిది అడుగుల ఎత్తుతో పదహారు టన్నుల వరకు బరువు కలిగి ఉండేంత పెద్దవిగా ఉన్నాయి అయితే ఆ రాళ్లు చాలా ఖచ్చితమైన ఆకారాన్ని కలిగి ఉన్నాయి వీటిని సుమారు పదిహేడు లేదా పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో చేసి ఉంటారని పరిశోధనలు తెలియజేస్తున్నాయి మరి ఎటువంటి మెషిన్లు కానీ భారీ ఆయుధాలు లేని ఆ కాలంలో మనుషులు వాటిని అంత పర్ఫెక్ట్గా ఎలా తయారు చేశారు అనేది ఇప్పటికీ ఎవరూ ఛేదించలేని మిస్టరీగానే ఉంది దక్షిణ అమెరికాలోని పెరులోని ఎడారి ప్రాంతాలలో విస్తరించి ఉన్నాయి ది మిస్టీరియస్ పెరు లైన్స్ వీటినే నాజ్కా పెరు లైన్స్ అంట
ఈ లైన్ల పక్క నుంచి వెళ్లేటప్పుడు ఎవరికి ఆశలు కనిపించవు అయితే ఆకాశంలో ఎత్తులు వెళ్లే పక్షులకు మాత్రం వీటి వరుసలు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి అయితే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతంలో ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ నాజ్కా లైన్స్ మీదుగా వెళ్లిన సమయంలో అందులో ప్రయాణించిన పరిశోధకులు ఈ లైన్లను గమనించారు అవి చూడటానికి జంతువాకారాలను కలిగి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి మరి వీటిని ఏ కారణంతో ఏర్పాటు చేశారు అనేది ప్రశ్నగానే ఉన్నప్పటికీ ఆ ప్రాంతంలో పంటలను పండించాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా అట్రాక్టివ్ లైన్లు ఏర్పాటు చేశారు అని కొందరు అంటూ ఉంటారు కానీ అసలు కారణం ఏంటి అనేది ఇప్పటికీ శాస్త్రవేత్తలకు కూడా అర్థం కాని నిర్మితంగానే మిగిలిపోయింది హైందవ ధర్మాన్ని పాటించే మన భారతదేశంలో ఎన్నో దేవాలయాలు ప్రతినిత్యం దైవారాధనలతో విలసిల్లుతూ ఉంటాయి ప్రతినిత్యం భక్తుల పూజారాధనలతో భక్తనామ స్మరణలతో మారుమ్రోగుతూ ఉంటాయి అయితే వీటిలో అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన కొన్ని దేవాలయాలకు సంబంధించిన కొన్ని రహస్యాలు మాత్రం ఇప్పటికీ మిస్టరీగానే ఉన్నాయి మరి మిస్టరీ వేడని ఆ దేవాలయాలు మన భారతదేశంలో ఎక్కడ ఉన్నాయి బృహదీశ్వర ఆలయం తమిళనాడులోని తంజావూర్లో నిర్మించబడింది దీన్ని పదకొండవ శతాబ్దంలో చోళులు నిర్మించారు ఇది ఆ పరమేశ్వరుని పూజలు అందుకునే శివాలయం భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద దేవాలయంగా బృహదీశ్వర ఆలయానికి పేరు ఉంది ఈ ఆలయాన్ని లక్ష ముప్పై టన్నుల గ్రానైట్ రాతితో నిర్మించడం జరిగింది సుమారు అరవై ఆరు మీటర్ల ఎత్తున ఉన్న ఈ ఆలయం నిర్మాణం చివరిలో ఒక కుంభం ఉంటుంది అంటే రౌండ్ గా చెక్కబడిన శిలా నిర్మాణం ఉంటుంది ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటి అంటే ఆ కుంభం మొత్తం ఎనభై టన్నుల బరువు ఉన్న ఒకే గ్రానైట్ రాతితో నిర్మించటం విశేషం అయితే మరి అంతటి భారీ నిర్మాణాన్ని టెంపుల్ టవర్ చివరిన అరవై ఆరు మీటర్ల ఎత్తులో ఎలా పైకెత్తి పెట్టగలిగారా అనేది ఇప్పటికీ మిస్టరీగానే ఉంది ఎందుకంటే పదకొండవ శతాబ్దపు ఆ రోజుల్లో క్రేన్లు కానీ మిషన్స్ కానీ ఏమీ లేవు మరి అంత ఎత్తున ఎలా పెట్టగలిగారో ఇప్పటికీ వేడని మిస్టరీనే విజయనగర సామ్రాజ్యంలో పదహారవ శతాబ్దంలో నిర్మించబడింది వీరభద్ర స్వామి ఆలయం ఈ ఆలయం అనంతపురం జిల్లా లేపాక్షిలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయి ఇక్కడ మొదటి విశేషం ఏంటి అంటే ఆలయం యొక్క ఉపరితల భాగం యొక్క క్రింద డెబ్బై పిల్లర్లతో నిర్మించబడి ఉంటుంది అలాగే ఈ ఆలయం అపురూప శిల్పకళకు నిలవు అనే చెప్పవచ్చు ఆలయంలోని మండపాలు శిల్పకళ నైపుణ్యంతో భక్తులను ఆకర్షిస్తూ పర్యాటకంగా పేరుగాంచాయి అయితే ఇక్కడ మిస్టరీ ఏంటి అంటే ఇక్కడ దేవాలయం యొక్క ప్రధాన భాగంలోని ఒక చివరన ఉన్న పిల్లర్లలో ఒక పిల్లర్ గాలిలో తేలుతూ ఉంటుంది వినడానికి విచిత్రంగా అనిపించిన అది నిజం ఆ పిల్లర్కు అలాగే క్రింద భాగానికి మధ్య కొద్దిపాటి గ్యాప్ ఉంటుంది అసలు బేస్మెంట్ లాగా ఉన్న పిల్లర్ క్రింద భాగం గాల్లో ఉండటం ఏంటి అనేది చాలా మందికి అర్థం కాని మిస్టర్ అయితే మన దేశంతో పాటు చాలా మంది విదేశీ శాస్త్రవేత్తలు దీనికి కారణం కనుగొనేందుకు ప్రయత్నించారు కానీ విఫలమయ్యారు అలాగే ఇంకో విచిత్రం ఏంటి అంటే ఆలయం ప్రాంతంలోనే ఒక రాయి మీద పాదముద్ర ఉంటుంది అది సుమారు మూడు అడుగుల పొడవు ఉంటుంది అయితే ఆలయ నిర్మాణం సమయంలో ఈ పాదముద్ర లేదు మరి ఆ తరువాత సుమారు మూడు అడుగుల పాదముద్ర ఆ రాతి మీద ఎలా ఏర్పడింది అనేది మరో మిస్టరీ శ్రీ మహావిష్ణు ఆలయాలలో ఒకటి కేరళ రాష్ట్రంలోని తిరువనంతపురంలోని అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయం అయితే ఈ ఆలయాన్ని ఎప్పుడు నిర్మించారు అనే దానిపై ఎవరికి స్పష్టత లేకపోవడం ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం రాజ కుటుంబీకులలో చివరి రాజు వితిర్ తిరునాళ్ బలరామ వర్మను అప్పటి ప్రభుత్వం రాజ ప్రముఖగా ప్రకటించడంతో ఆ రాజ కుటుంబీకులే ఆలయ నిర్వహణ ట్రస్టీలుగా కొనసాగుతున్నారు ప్రపంచ దేవాలయాలలో అత్యంత ధనిక దేవాలయం అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయం ఇక్కడి ఆలయంలోని ప్రధాన ఎనిమిది గదులలో ఐదింటిని ఓపెన్ చేయగా కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే బంగారు ఆభరణాలు వజ్ర వైడ్యూర్యాలు దేవుళ్ల విగ్రహాలు కొన్ని సంచుల కొద్దీ వెండి ఆభరణాలు బయటపడ్డాయి దాంతో అప్పటి వరకు అత్యంత ఆదాయం కలిగిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని వెనక్కు నెట్టి నెంబర్ వన్ స్థానాన్ని చేజిక్కించుకుంది ఇక్కడ మరో విచిత్రం ఏంటి అంటే ఆరో గదిని ఓపెన్ చేయడం ఎవరి వలన కావడం లేదు ఆ గది ఇప్పుడు మిస్టరీగా మారింది అన్నింటికీ మించి ఆరో గదిలో చాలా బంగారం ఉండే ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నారు కానీ ఆ గది తలుపులపై చెక్కబడిన సర్ప ఆకృతులు అలాగే ఆ గదిలోకి ప్రవేశం నిషిద్ధం అని తెలపబడి ఉండటం వలన ఆ గదిని తెరవలేకపోతున్నారు అసలు ఆ గదిలో ఏముంది అనేది ఇప్పుడు అంతు చిక్కని మిస్టరీగా మారింది ఆనాడు పాలించిన రాజులు ఆ గదిలో బంగారు సంపదను దాచి ఉండే ఉంటారు అని కొందరంటుంటే మరికొందరేమో ఆ గది ప్రాణాపయంగా భావిస్తున్నారు మరి ఇంతకు ఆ గది అసలు నిజం 
ఎవ్వరికీ తెలియకుండా వేడని మిస్టరీగా మారింది కైలాస టెంపుల్ ఆలయ నిర్మాణమే ఒక మిస్టరీ ఆలయం మహారాష్ట్రలోని ఎల్లోర గుహలో సుమారు ఎనిమిదవ శతాబ్దంలో నిర్మించబడినట్లు శిలా శాసనాల ఆధారంగా తెలుస్తుంది ఇది ప్రధానంగా ఆ కైలాసనాథుని ఆలయం అయితే ఈ ఆలయంలో ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటి అంటే ఇది ఒక కొండరాతిని చీల్చుతూ ఈ టెంపుల్ నిర్మాణం జరిగింది ఆలయం నిర్మాణం మొత్తం ఒకే రాయితో జరిపారు అంటే సుమారు నాలుగు లక్షల టన్నుల బరువు ఉండే రాతిని ఈ దేవాలయ నిర్మాణానికి వాడారు మరి ఇంత పెద్ద నిర్మాణం ఎటువంటి మిషన్లు లేని కాలంలో కేవలం సుత్తెలు ఉలి వంటి వస్తువులతో ఎన్ని రోజులు కష్టపడి పూర్తి చేశారు అనేది ఇప్పటికీ ఎవరికీ అర్థం కాని మిస్టరీ అయితే ఆలయ నిర్మాణం మొట్టమొదట పై భాగంలో చేపట్టి ప్రతి విషయాన్ని స్పష్టంగా చెక్కడం ఎలా సాధ్యమైంది అనేది మరో మిస్టరీగా ఉంది అక్కడ ఎల్లోర శిల్పకళ సౌందర్యం చూస్తే ఎవరికైనా మతిపోవలసిందే ఈ దేవాలయం ఒడిశాలోని కోణార్క్ ప్రాంతంలో సుమారు పదమూడవ శతాబ్దంలో నిర్మించబడినట్లు తెలుస్తోంది గంగ వంశానికి చెందిన లాంగుల నరసింహదేవ ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించాడు కోణార్కు దేవాలయం ఎత్తు రెండు వందల ముప్పై అడుగులు ఆలయం ఇరవై నాలుగు రథ చక్రాలు ఏడు గురాలతో డిజైన్ చేయబడింది అంటే ఒక రథం ఆలయాన్ని మోస్తున్నట్టు ఉంటుంది అన్నమాట ఇక్కడ మిస్టరీ ఏంటి అంటే ఆలయంలో కనిపించే రథ చక్రాలు సమయాన్ని చూపిస్తూ ఉంటాయి ఒక గడియారం లాగా పనిచేస్తూ మనకు సన్ రైల్స్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే అక్కడ కనిపించే సూర్య భగవానుడి యొక్క మూడు విగ్రహాలు సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయాన్ని సూచిస్తూ ఉంటాయి అసలు ఈ ప్రక్రియ ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఇప్పటికీ మిస్టరీనే ఇంకో విషయం ఏంటి అంటే ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించడానికి సుమారు పదహారు సంవత్సరాల సమయం పట్టింది ఫ్రెండ్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం ఎన్నో విచిత్రాలు మిస్టరీలను చూస్తూ ఉంటాం అలాంటి మిస్టరీలతో కూడిన విచిత్రాలు మన భారతదేశంలో చాలా ఉన్నాయి బుల్లెట్ బాబా మీరు విన్నది నిజమే ఈ మిస్టరీలో బాబా గారు ఒక బుల్లెట్ బాయ్ ఈ బుల్లెట్ బాబా జోధ్పూర్ కు చెందిన బనోయ్ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి ఇక దీని వెనుక స్టోరీని ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఓం సింగ్ రాథోర్ అనే వ్యక్తి ఆల్కహాల్ సేవించి తన బుల్లెట్ ను డ్రైవ్ చేస్తుండగా మద్యం మత్తులో ఒక చెట్టును ఢీకొట్టి చనిపోతాడు ఆ తర్వాత పోలీసులు అతని బుల్లెట్ ను పోలీస్ స్టేషన్ కు తీసుకువెళ్లగా తర్వాత రోజు స్టేషన్ నుంచి మాయమైన బైక్ యాక్సిడెంట్ జరిగిన ప్రాంతంలో ప్రత్యక్షమవుతుంది అది తెలుసుకున్న పోలీసులు మరలా స్టేషన్ కు తీసుకురాగా మరలా అదే ప్రాంతంలో బైక్ కనిపిస్తుంది మరలా మరలా అలానే జరుగుతూ ఉండటంతో ఈ బైక్ మహిమ గలదిగా భావించిన స్థానికులు తాము ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ముందుగా వచ్చి ఈ బైక్ దండం పెట్టుకుని వెళ్తారు ఇక ఈ బైక్ బాబా పూజకు పువ్వులతో పాటు మద్యాన్ని వినియోగించడం విశేషం ఈ మాట వినడానికి చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించిన ఇది నిజం వాస్తవానికి కర్ణాటక సంగీతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు సంపాదించుకుంది అయితే ఈ మ్యూజికల్ పిల్లర్స్ మాత్రం చాలా మిస్టరీనే ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు సంగీతం వినిపించేది వాయిద్య పరికరాల నుంచి కాదు పిల్లర్స్ నుంచి కర్ణాటకలోని శ్రీ మహావిష్ణు ఆలయం పదిహేనవ శతాబ్దంలో నిర్మించబడింది ఈ టెంపుల్లో సరిగమ పేర్లతో యాభై ఆరు మ్యూజికల్ పిల్లర్లను ఏర్పాటు చేశారు వీటిలో ఏడు పిల్లర్లను లయబద్ధంగా టచ్ చేసినప్పుడు మనకు సరిగమ స్వరాలు స్పష్టంగా వినిపిస్తుంటాయి అసలు అప్పటి నిర్మాణంలో ఇది ఎలా సాధ్యమైంది అనే విషయం ఇప్పటికీ మిస్టరీగానే మారింది పెరిగే నంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ మాట విన్న వెంటనే అదేదో బ్రతికి ఉన్న నంది అది పెరగడంలో పెద్ద విచిత్రం ఏముంది అని అనుకోకండి ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునేది నంది విగ్రహం గురించి వినడానికి విచిత్రంగా అనిపించిన ఇది నిజం కర్నూలు జిల్లా బనగనపల్లిలోని యాగంటి ఆలయంలోని ఉమామహేశ్వర సన్నిధిలో ఉన్న నంది విగ్రహం దాని అసలు నిర్మాణం కంటే సైజు పెరుగుతూ వస్తోంది ఇటీవల ఇంకాస్త పెరగడంతో అడ్డుగా ఉన్న ఒక పిల్లర్ను కూడా పక్కకు తొలగించారు బ్రహ్మం గారు ఈ ప్రాంతంలో నివసించడంతో ఇది కలియుగాంత సూచనగా చాలా మంది భావిస్తారు అయితే అసలు ఈ నంది విగ్రహం సైజు పెరగడం అనేది ఇప్పటికీ ఎవరికి అర్థం కాని మిస్టరీగానే ఉంది పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తల విశ్లేషణల ప్రకారం ఈ నంది ఇరవై సంవత్సరంలో ఒకసారి ఒక అంగుళం సైజు పెరుగుతున్నట్టు తెలుస్తోంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరించి ఉన్న గ్రామాలు ప్రకృతి రమణీయతకు పేరుగాంచినవి అన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే అలాగే చైనాలోని గ్రామాలు కూడా చాలా విషయాలలో ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తూ ఉంటాయి అయితే వీటిలో ఒక గ్రామం మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఆకర్షణీయత కంటే ఆలోచింపచేసేలా ఉంటుంది అదే యాంగ్ విలేజ్ చైనాలోని సుచువాన్ ప్రావిన్స్ లో గల ఈ గ్రామంలో సుమారు వంద కుటుంబాలు నివాసం ఉంటున్నాయి ఈ వంద కుటుంబాలలో సగానికి పైగా పొట్టివారే అదేంటి ఒక గ్రామంలో ఉంటే ఇద్దరో ముగ్గురో పొట్టివారు ఉంటారు కానీ అలాంటిది గ్రామం మొత్తం పొట్టివారేనా ఎలాగున్నారు అనే ఆశ్చర్యం వేసినా ఈ ఆశ్చర్యమే ఇప్పుడు ఎవరికి అర్థం కాని మిస్టర్ 
అయితే దీని వెనుక ఒక కారణంగా అరవై సంవత్సరాల క్రితం ఈ గ్రామంలో జన్మించిన పిల్లలకు ఒక విచిత్రమైన వ్యాధి సోకిందని ముఖ్యంగా మూడు నుంచి ఆరు సంవత్సరముల వయసు ఉన్న వారికి ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా సోకడం వలన అక్కడి వారు మూడు అడుగులకు మించి ఎక్కువ పెరగడం లేదు అని చెబుతారు కానీ అసలు కారణం ఏంటి అనేది ఇప్పటికీ అంతు చిక్కని ప్రశ్నగానే మిగిలిపోయింది బయట వారు అక్కడికి వెళ్లి లేనిపోని సమస్యలు కొని తెచ్చుకునేందుకు ఇష్టపడని చైనా ప్రభుత్వం ఇతరులను ఈ గ్రామంలోకి వెళ్లడాన్ని నిషేధించింది ఫ్రాన్సిస్ లెవిస్ చికాగోకు చెందిన ఫైర్మ్యాన్ అతను పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మధ్య కాలంలో అగ్నిమాపక శాఖలో ఫైర్మెన్ గా విధులు నిర్వహించాడు లెవిస్ చాలా తెలివైన వాడు మరియు చాలా మంచివాడు కూడా విధి నిర్వహణలో ఎప్పుడూ చురుగ్గా ఉంటూ మంటల్లో చిక్కుకొని ప్రమాదం బారిన పడిన కొన్ని వేల మంది ప్రజలను రక్షించిన ఘనత అతని సొంతం అలాంటిది ఒక రోజు ఫ్రాన్సిస్ చాలా నీరస పడిపోయి ఏదో కోల్పోయిన వాడిలాగా ఉన్నాడు అసలు అది అతనికి చివరి రోజేమో అన్న ఫీలింగ్ అతనికి తెలియకుండానే అతనిలో ఏర్పడి నీరసించి ఆఫీసులో కూర్చొని ఉన్న సమయంలో సడన్ గా ఫోన్ మ్రోగింది ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి మాట్లాడగానే ఒక చోట అగ్ని ప్రమాదం అని తెలిసి వెంటనే అతని సహచరులను తెలుసుకొని ప్రమాద స్థలానికి వెళ్లి ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న వారిని కాపాడుతూ ఉండగా ఈలోగానే మూడు ఫ్లోర్లు ఉన్న బిల్డింగ్ మొత్తం మంటలు వ్యాపించడంతో పైన ఉన్న లెవీస్ క్రిందకు వచ్చేలోగానే మంటలు చుట్టూ వ్యాపించి అతను ఆ మంటల్లో చిక్కుకొని తుది శ్వాస విడిచాడు ఆ తర్వాత రోజు అతని సహచరులు వచ్చి లెవీస్ చనిపోయిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించగా అక్కడ ఉన్న విండో మీద ఒక హ్యాండ్ ప్రింట్ను గమనించారు ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటి అంటే ఆ ముందు రోజే లెవీస్ ప్రమాదం నుంచి లోపలి వారిని కాపాడే క్రమంలో ఆ విండో గ్లాస్ భాగాన్ని శుభ్రపరిచారు ఆ చేతి వేళ్ల ముద్రలు ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత కూడా అలాగే ఉండటం ఆశ్చర్యమైతే అక్కడ ఉన్న సిబ్బంది ఆ విండో గ్లాసును శుభ్రపరిచే క్రమంలో చేతి ముద్రలను కూడా చెరిపివేసే ప్రయత్నం చేశారు కానీ విచిత్రంగా ఎంత చెరిపినా కాని ఆ చేతి ముద్రలు జరగడం లేదు కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఆ చేతి ముద్రలు జరగకుండానే అలాగే ఉన్నాయి అయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో ఒక న్యూస్ పేపర్ బాయ్ పేపర్ను ఆ బిల్డింగ్లోకి విసిరేసే సమయంలో ఆ పేపర్ వెళ్లి చేతి ముద్రలకు తగలడంతో ముద్రలు కొంచెం భాగాలుగా విడిపోయాయి మరి ఇంతకు ఆ చేతి ముద్రల వెనుక ఉన్న అదృశ్య శక్తి లెవీసా లేక మరి ఏంటి అనేది ఇప్పటికీ ఎవరూ కనిపెట్టలేకపోయారు కజకిస్తాన్ లోని కలాచీలో ప్రజలకు ఒక వింత రోగం పట్టుకుంది అదే నిద్ర రోగం ఆ ప్రాంతపు ప్రజలు కళ్ళు తెరిచి కొన్ని గంటల పాటు కూడా ఉండటం లేదు కాసేపు మెలకుగా ఉంటే మరి కొద్దిసేపట్లోనే అనుకోకుండా నిద్రలోకి వెళ్తున్నారు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆ ప్రాంతంలోని సుమారు వంద కుటుంబాల పరిస్థితి ఇంతే రెండు వేల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్లో పాఠశాలకు హాజరైన విద్యార్థులు అనుకోకుండా నిద్రలోకి జారిపోయారట ఇక్కడ మరో భయంకరమైన విషయం ఏంటి అంటే నిద్రపోయిన వారు తమలో తాము చనిపోయిన వారిలాగా ప్రవర్తించటం అలాగే మరికొంతమంది గతాన్ని మర్చిపోవడం జరుగుతోంది అసలు తాము ఎక్కడ ఉన్నామో ఏం చేస్తున్నామో కూడా తెలియకుండా నిద్రపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది అసలు రేడియేషన్ ప్రభావం వల్ల ఇలా ఏమైనా జరుగుతోందా అని పరిశోధనలు మొదలుపెట్టిన సైంటిస్టులు కార్బన్ మొనాక్సైడ్ ప్రభావంగా ఇలా జరుగుతుందేమో అన్న అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారు వీరి దీర్ఘకాలిక నిద్ర వలన ఆ ప్రాంతంలో ఆదాయం శాతం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది ఒక మనిషి కనీసం మోతాదు దాటిన వేడి వస్తువులను తినాలన్నా తాగాలన్నా భయపడతారు అలాంటిది ఒక అమ్మాయి యాసిడ్ అత్యధిక తీవ్ర వేడిని పుట్టించే పదార్థాలను మింగివేసి బయటకు నిప్పులు వెదజిమ్ముతుంది అంటే ఎవరైనా నమ్ముతారా కానీ అది నిజం ఆ అమ్మాయి జోగిరాద్దెల్లి నైట్రిక్ యాసిడ్ను నోట్లో పోసుకొని కరిగించే ఇనుప పదార్థాల మీద వెదజిమ్మగలుగుతుంది కానీ ఆ అమ్మాయి నోట్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది కానీ కనీసం వేడి కానీ ఉండదట అలవోకగా వేడి వస్తువులను తన నాలుగుకు వంటించుకొని నిప్పును రాజేస్తోంది మరి ఈ అతీత శక్తి ఈ అమ్మాయికి ఎలా వచ్చింది అనేది కనిపెట్టడం ఎవరి వలన కాలేదు ట్రాన్సిల్వేనియాలోని మిస్టరీ ఫారెస్ట్ అక్కడ ఉండే చెట్ల నుంచి అక్కడ జరిగే పరిస్థితుల వరకు అన్ని మిస్టరీగానే మారాయి ముందుగా ఈ అడవి గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడి ప్లాంటేషన్ అనేది ఒక హర్రర్ సినిమాను తలపించేలా భయంకరంగా ఉంటుంది చెట్టు పెరుగుదలలో భాగంగా కాండాలు ఇష్టాను రీతిలో వెళ్ళునుకొని గుంపులు గుంపులుగా ఏర్పడి భయాన్ని కలిగిస్తాయి ఇదే ఒక గగ్గురుబాటు కలిగించే విషయం అనుకుంటే ఈ అడవిలోకి వెళ్లాలంటేనే చుట్టుపక్కల వారు భయపడతారు దానికి కారణం లేకపోలేదు కూడా ఈ అడవిలోకి వెళ్లిన వారు కొన్ని గంటల పాటు కనిపించకుండా పోయి ఆ తర్వాత ప్రత్యక్షమవడం ఎక్కడికి వెళ్లారు అని అడిగితే గతాన్ని మర్చిపోయి సమాధానం చెప్పలేకపోవడం వంటి విచిత్ర పరిస్థితులు అక్కడ దాపురిస్తున్నాయి అంతేకాదు అక్కడ నుంచి బయటపడ్డ వారికి ఒంటి నిండా దురదగా వేడిగా గాయాలు అవ్వడం జరుగుతోంది దీనికి గల కారణాలు తెలుసుకోవడానికి ఎంత ట్రై చేసినా సరైన సమాధానాలు మాత్రం లభించటం లేదు 
ఇది ఆసక్తిని రేపుతూ భయాన్ని కలిగించే మిస్టరీలకు సంబంధించి నేను మీకు అందిస్తున్న సమాచారం మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మీరు మా ప్లానెట్ లీఫ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి